la regina! No! Sì, sì! l'alfiere se sposto la regina è matto hai vinto come al solito Sì, amore è matto umiliata distrutta avvilita senza speranze in poche mosse eh. pensare che ti avevo anche mangiato la te la sei fatta mangiare apposta mm. vecchio trucchetto che funziona sempre rivincitina vuoi bere qualcosa whisky grazie mm. Non capisco come fai a giocare così bene. I grandi campioni di scacchi di solito sono alti, magri, pallidi, misteriosi, meditativi. Sono l'eccezione che conferma la regola. Superficiale, un po' allegrotto. Ti vedo un po' stanca. D'altra parte so che sei stata torturata da una banda di ciarlatani. Gerardine e Claude e Cialtroni, ma che dici? Mm. Sono i migliori parrucchieri in circolazione. Bisogna prenotare un mese prima, anche oggi. Piano così. Ah, soprattutto pieno di pompieri, immagino. Pompieri? Perché di pompieri? Per spegnere l'incendio. L'hanno detto al telegiornale, fumo, fiamme, la gente saltava dalle finestre, ma tu non te ne sei accorta? Ah, ecco cos'era que quella gran puzza di bruciato che si sentiva, sì. Molte vittime? Una sola, marito di mezza età, noto sceneggiatore tv, lascia due figli e un impiego alla RAI. Scusami Gilberto, io... Avrei dovuto dirtelo, ma... Non torturarti. Io faccio televisione, perciò è naturale che venga a sapere dalla televisione che sono... Cornuto! Chi è? Lo conosco? Come si chiama? Francesco Maria. Ah, sono due. Fratello e sorella? Ma no, Francesco Maria Serravalle Scrivia. Uno solo. L'abbiamo conosciuto a quel pranzo all'ambasciata argentina. Lui però è italiano. Ah, meno male. Almeno all'estero non si saprà nulla. Dunque vediamo, tu alla destra avevi un uruguaiano e alla sinistra un argentì. Dove cavolo era l'italiano? Eh, dietro il candelabro. Mi corteggiava con gli occhi. Vabbè, con gli occhi deve essere molto fine. E che cosa fa quando non punta le mogli degli altri? Uh, mediazioni, sì, mediazioni internazionali. Ci sono, il bietolone. Eh. Ha detto che ha visto il mio ultimo sceneggiato tu. Sì, dice che sei un uomo divertente, si è fatto un sacco di risate. Ah, questo è poco ma sicuro. Il mio indice di gradimento in tv è pari alla finale della Champions League. Ma il suo sembra più alto, almeno per te. E poi? Cos'è eh. successo? Eh, il giorno dopo era a New York, abbiamo parlato 40 minuti al telefono. 40 minuti al telefono da New York? Telefonata a nostro carico? Ma no. E di che cosa avete parlato? Eh, lui voleva che al suo rientro io andassi a cena da lui. Io ho rifiutato. Poi lui ha richiamato insistendo. Io ho di nuovo rifiutato. Ciao, Lisa. Ah, poi lui ha richiamato e ha riinsistito. Lui ha richiamato e tu hai rifiutato. E per quanto è andata avanti questa storia? 19 giorni. Poi ho pensato che anche per educazione dovevo accettare. Ah beh, sì, certo, se uno insiste, insiste. E quando è che sei crollata definitivamente? Tre settimane dopo. Ah. È stato una sera a casa sua. Tu eri a San Benzano a ritirare un premio televisivo. Ha chiamato Francesco Maria invitandomi da lui. Pronto? <ride> Ciao, Lisa. Ha ah, tanto insistito e insistito. E così ho chiamato la mamma e l'ho detto che non andavo a teatro perché avevo un, un terribile, terribile mal di testa. Mal di... Il mal di testa ce l'avevo veramente. Pensare che una sia felice in quei momenti. Io, io ho sofferto. Sapessi quanto ho sofferto. Ma sì, ti credo, amore, ti credo. Quelli sono momenti assolutamente tremendi. Infatti, mettere le corna è molto più doloroso che farsele mettere. E comunque, dubbi, rimorsi, mal di testa. Alla fine ce l'hai fatta. Brava, Lisa. E senti... Ma questo Francesco Maria Serrava... Ma non ha un nome un po' più corto? Beh, da piccolo lo chiamavano Frifri. <ride> Frifri. È meglio Francesco Maria. Senti, ma questo Francesco Maria... Ti piace? Sì, ma ho sofferto io. Ho tanto sofferto. Eh, Gilberto, cosa fai? Dove vai? A prendermi un altro whisky. 
La prima volta che ti ho vista alla fiera dei salumi di Busto Arsizio eri perfetta. Mi sei costata 40 salumi. Però lo rifarei, ne comprerei anche mille. E dopo? Più niente. In tutti questi anni mai un sospetto. Mai. Fino a che la mia segretaria ti ha visto all'American Express assieme a Free Free. Oh, ti dico le sue parole esatte. Assieme a un tipo tutto fico, una specie di bronzo di riace con gli occhi di George Clooney. Ho sempre pensato di essere io il tuo bronzo di riace. Però una volta l'ho avuto un sospetto. Ero al circolo del tennis, tu sei arrivata con un'aria felice, ma così felice che io ho pensato, perché sarà così felice? Avresti fatto meglio ad approfondire. E invece non hai approfondito niente. Nemmeno, nemmeno quella sera che mi hai trovata a piangere in fondo al nostro giardino. Sai perché piangevo? Piangevo perché avevo accettato di andare da Francesco Maria. Io, io sapevo cosa sarebbe successo e piangevo di vergogna. Sì, ma tu queste cose non le capisci. Ma certo che le capisco. Deve essere così umiliante sentirsi la moglie di un cornuto. Senti, la tua battuta ti anima per il tuo sceneggiato alla televisione. Come potevo immaginare che un bietolone ti desse le vertigini? È sposato? Uh, lo è stato, anche se è giovane. Mm. Tre volte. Oh. Con tre donne bellissime. Ma ora è libero. I matrimoni sono stati annullati dalla Sacra Rota. Annullati dalla Sacra Rota. Vabbè, ah in potenza coeundi, ma con te... Ah, tu devi sempre fare la tua battutina volgare. Ti diverti? No, guarda, in questo momento posso fare di tutto, ma divertirmi proprio no. Stavo solo pensando cosa sarebbe successo se la signorina Patrizia quel giorno all'American Express... La, la, la pigna secca, sì. Chi? La, la tua segretaria, non la chiami così, la pigna secca. Sì, la signorina Patrizia. Comunque vi ha visti e ha sentito che stavate prenotando un vagone letto per Parigi, tu e Free Free. Eh, parte solo lui, sì? Ha, ha delle cose da fare a Parigi e deve comprare un cavallo. E perché allora ha prenotato due cucette in un vagone letto? Ah beh, una per lui e una per il cavallo, eh? E va bene, partiamo insieme. Domenica sera, due cucette, lui sopra e io sotto. Lui sopra e tu sotto. Vabbè, ah logico, eh. Domenica. Ah. E, e, e quando pensavi di dirmi questa cosetta? Magari lunedì? Ah, lunedì. Lunedì mi avresti detto, guarda che ieri sono partita. Senti, Lisa, non prenderla come una cattiveria, ma tu non sei più una ragazzina. Ah, perché tu invece ti mantieni alla grande. Ma no, ma no, anch'io ho passato il 45esimo giro, ho i vuoti di memoria, il fiatone. E questi due? Che mi dici di questi due orfanelli? Papà, dov'è la mamma? In un vagone letto, cabina 12, con un bietolone. Guarda che io abbandono te, non loro. Loro verranno a stare con noi. Ah, così che l'orfanello sarò io. Ma si può sapere che cos'ha quel quello lì più di me? Innanzitutto ha dieci anni meno di te. Ah, grazie. Cos'è una graziosa allusione al decadimento del mio stato psicosessuale? Sai benissimo di no. Tu sei un gran bugiardo, ma non hai nessuno stato di decadimento psicosessuale. Bugiardo io? Ma quando mai? Oh no, nemmeno quella famosa sera passata a giocare a scacchi col giovane tra casiraghi che era partito due giorni prima per l'Australia. Ma tutte le tue bugie avrei potuto costruire una muraglia cinese. Ah, carina questa, me la segno. La posso usare, no? E comunque non mi hai ancora detto che cos'ha quel Francesco Maria più di me? Tutto! È eh, gentile, cortese, romantico, fedele. E poi è eh, emozionato. Cos'è? È eh, emozionato. Pronto? Wow. Ciao, Lisa. Emozionato? Quando arrivo, è emozionato quando vado via, è emozionato quando mi guarda, quando mi parla, quando mi tocca. Va bene, va bene, ho capito, non scendere in particolari pornografici. È emozionato. Beh, certo che passare la vita con uno che si mette a bababalbettare ogni volta che entri da una porta. Senti, vorresti dirmi invece come pensi di allevare i miei due figli? Avranno un piccolo spazio per giocare un giardinetto? Sì, avranno un piccolo spazio. La villa ottocentesca di famiglia con 30 ettari di bosco e 50 stanze sull'Appennino Tosco Emiliano. Sua madre vive ancora lì. Secondo me è tutto ipotecato. Perché ipotecato? Il villone, la foresta, l'Appennino Tosco Emiliano, la mamma, tutto. Questo Francesco Maria dovrà passare enormi alimenti alle sue tre ex mogli. 
Sarà un po' impicciatello, no? Secondo me, prima o poi ti chiede un prestito. Non passa nessun alimento. Quelle tre si sono tutte e tre risposate. Ma questo Frifri è un genio. Non soltanto riesce a liberarsene, ma riesce anche a risposarle. Cosa posso fare io contro un genio così? Dimmi, cosa posso fare? Eh, adesso niente. Quando ho capito che Francesco Maria mi piaceva, io, io ti ho chiesto di portarmi via, ti ricordi? Andiamo in Egitto, andiamo alle Azzorre, andiamo... No, ma tu non potevi, dovevi fare lo sceneggiato, la telenovela. A cosa sarebbe servito? Mentre io mi lavavo i denti tu avresti visto lui, lui, su un balcone in una notte di luna avvolto in una splendida vestaglia di seta. O quando io prendevo il bicarbonato perché avevo mangiato troppo, tu avresti immaginato lui, lui che creava una poesia mentre io tiravo lo sciacone del cesso. Senti, Lisa, non è che ti stai sbagliando, che si tratti solo di un'attrazione fisica. C'è attrazione fisica, ovvio, ma ci arriviamo, io sono felice! Ah, felice, perché con me non sei mai stata felice, ti pare meglio un bietolone? Io voglio sentirmi donna con il mio uomo, non il suo migliore amico. Eh, donna, donna, non esageriamo, miglior amico. Qui si dimentica il viaggio di nozze a Palma di Maiorca, nove giorni di seguito senza uscire dalla stanza, ricordo che il direttore dell'albergo mi ha stretto la mano. Dimentichi un particolare che in quei nove giorni ha sempre diluviato e che in quei nove giorni mi ha insegnato a giocare a scacchi. Visto che vogliamo fare i precisini, mi permetto di ricordarti che per giocare a scacchi ci hai messo tre giorni. Degli altri sei, che mi dici, eh? Diciamo che dopo Palma di Mallorca hai dormito sugli allori, eh? eh? Hai mai visto vincere due volte di seguito un gran premio? Eh? La Juventus ha vinto un sacco di scudetti di seguito. Sì, ma quelli sono in undici. E comunque, ammesso non concesso che io non sia un grande amante, ho un sacco di altre qualità. Sono simpatico, divertente, spiritoso. Egoista, bugiardo, distratto. Se fai la media, viene bassa. Molto bassa. Viene bassa? Ah. Molto bassa. Molto bassa. Allora, a questo punto credo che non ci sia altro da dire. D'accordo, come vuoi tu. Ah, Gilberto, cosa fai? Dove vai? A prendermi un altro whisky. E vuoi che tu... Mezzo, grazie. Perché ridi? Stavo pensando che tre milioni di anni fa avrei preso una clava, sarei andato nella grotta da questo Serravalle Scrivia e gli avrei spaccato la testa. Dai, Gilberto, io voglio che restiamo buoni amici e anche Francesco Maria lo vuole. Ma va, non ce l'ha con me. Ma allora, se siamo d'accordo, possiamo, possiamo iniziare subito. Eh, dove lo trovo? Chi? Questo free free, il bietolone. Eh, Digli di venire, passerà il weekend qui da noi e così domenica pomeriggio invece che andartene tutta sola tu e tutto solo lui mm -hmm. potrete partire tutti e due assieme, dai chiamalo. Cioè scusa tu mio marito, stai chiedendo a me e tua moglie di chiamare il mio amante e invitarlo a passare il fine settimana qui? No, no, tu sei completamente privo di senso morale. Io? Sei tu che hai detto che dobbiamo conoscerci. Ah. Stanca? Eh? eh beh, sono faticace eh, andare a letto con un bietolone. Dovresti prendere un po' di serotonina. Perché vuoi che Francesco Maria venga qui? Eh? Tu hai in testa qualcosa. Assolutamente nulla, a parte queste. Su questo capolavoro di sottile umorismo me ne vado a letto. Buonanotte. Notte. Ah, senti, per il divorzio pensavo di dire, se sei d'accordo, eh, che la colpa è tutta mia. Ah, oh, finalmente un gesto elegante da parte tua. Anche per i bambini, sai. Mm, immagina la scena. Io me ne sto a letto con un'altra. Tu mi sorprendi ed io, cara, cara, lascia che ti spieghi le solite cose, eccetera, eccetera. Ti sorprendo in un motel con una prostituta? Ma perché in un motel è molto meglio qui, sotto il tetto coniugale è ancora più oltraggioso. Tu dovresti spararmi, ma siccome sei molto civile ti limiti ad andartene a Parigi con... Con quello lì. E, e tu vorresti portare una prostituta in casa mia? Ma, ma tu sei fuori di testa. E, e Teresina, eh? Cosa direbbe? Si licenzierebbe immediatamente. Amore, tu hai un amante. Te ne vai con lui. Mi porti via i bambini. Il licenziamento di Teresina sarebbe l'unico raggio di luce in tutta questa faccenda. Senti, non mi va che parli così di Teresina. Lei mi ha vista a nascere. Io, io aprivo gli occhi alla vita e lei, lei era lì. E da lì non sei più mossa. Però hai ragione, Teresina fa parte del piano. Se quella mi becca a letto co con una di quelle, capito? In meno di mezz'ora lo sa tutta l'alta Italia. Me la vedo già in tribunale, la Teresina. Signor giudice! Anzi, no, 
vostro onore, perché quella guarda sempre la televisione, vostro onore, un presto mattino ante Lucano, traso nella camera da letto del dottor Ferrari per portarci il caffè, e che me tocca di vedere? E che me tocca di vedere? Il predetto dottor Ferrari ha brancicato a una smandrappata, sgallettata e svergognata. E dopo che il giudice avrà visto patti patti, in 448 ti darà il divorzio e ti affiderà ai bambini. Patti patti? E chi è questa patti patti? Ah, la, la, la tua segretaria, la, la pigna secca. Sì, la signorina Patrizia, che tutti chiamano patti pat. Ma guarda che ultimamente si è un po' irrobustita, eh. Mm. No, 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 senti, non mi va. Non mi va di coinvolgere un serravalle e scrivere in una situazione così. No, senti, qui finché ci sono io non entra nessuna patti pat. Io domani prendo il treno e raggiungo free free a Milano e quando sarò lontana, fa ciò che vuoi. Buonanotte. Come vuoi tu. Notte. Ah, eh, senti, scusa, un'ultima cosa. C'è ancora, cosa c'è? No, niente, volevo rassicurarti per via dell'incendio da Geraldine e Cleo. Il fatto è che non c'è stato alcun incendio. Mi sono inventato tutto io. Sai cosa sei? Sei un essere luridissimo e schifoso, sì? Una carogna, vile e perfida. E io che ci casco come una pera. Povero Gilberto, solo e tremante davanti al telegiornale. Volevi che Francesco Maria venisse qui? Beh, così capirai cosa significa essere un uomo. Un uomo vero. Non risponde. Il numero è giusto. Pronto? Saravalle scrivia. Le passo mia moglie. Metti giù. Dormiva. Pronto? Francesco Maria? Pronto? Ciao, Lisa. Sì, è quasi l'una, dormivi. Scusa. Sì, lui. Lui. Gli ho detto tutto. Sì, tutto. È... Come l'ha presa? Come l'ho presa? Carinamente. Ah, come sono carino. Anche per il divorzio non crea problemi. Si prende tutta la colpa. Sì, potremo volare verso la felicità. Eh, sì, lo so che andiamo in treno. Ma cos'è? Deficiente? Cosa fai? Metti giù. Senta, Maria, volare verso la felicità è un'immagine poetica. Una metafora. Una metafora sarebbe... Parla di tu. Alberto vorrebbe definire tutti i dettagli. Sì, certo, certo, glielo chiedo subito. Dice se domani vai a pranzo da lui. Eh, eh, senta, Saravalle, la cosa migliore è che lei venga a dormire qui da noi. Sì, così parliamo e sistemiamo le nostre cosette. Poi domenica pomeriggio lei si porta via mia moglie e comincia a risparmiare. Perché la vita coniugale costa, beh, lei dovrebbe saperlo, ne ha avute tre. Imbarazzante? Sì, sì gliela passo. Ah, sì. Sì, Francesco, cioè, sono d'accordo. Sì. Ha sentito? È d'accordo. <ride> e senta, lei gioca a tennis? Bene, allora quando viene ci facciamo una bella partitina a tennis, tanto per bruciare qualche caloria, sì. E poi ci beviamo qualcosa, tanto per recuperare qualche caloria. Le va? Davvero? Gli va. Bene, bene, passeremo un bellissimo weekend assieme. Notte, Serravalle. Santo Dio, come siamo civili. Comunque, qualcosa in mente, ne sono sicura. E la tua segretaria, scusa? Non la inviti? Sì, la chiamo subito. Ma come, scusa, non è un po' tardi? Ah no, giusto. Pronto, signorina Patrizia, si sveglia al lavoro. Sì, dottore. Buonanotte. Buonanotte. Pronto? Signorina Patrizia, sono Gilberto, Gilberto Ferrari, il suo datore di lavoro. Dormiva? No? Bene, bene. E senta una cosa importante da chiederle. Domani potrebbe venire qui a casa mia? Sì, sì. Lavoro, lavoro, certo. Bene, bene, bene. Ah, e si porti le cose per la notte, perché passerà qui la notte da me. Sì, certo che c'è mia moglie. Ah, e non solo lei, ci sarà un sacco di gente, sì. Si metta quello che vuole. Quello che vuole. Se vuole, anche niente. <ride>
devi fare niente. Con quello che ti aspetta stasera, vedrai, vedrai che ti aspetta stasera. C'ho il sesto senso, io sa. Ma cosa vuoi che mi aspetti, Teresina? Piuttosto a che punto siamo con l'anatra? Eh, è da stamattina che sta goce. Ma perché l'anatra la lancia proprio oggi? Eh, abbiamo pranzo in nobile che gli facciamo, i fagioli con le cotiche. L'anatra invece... Senti, allora, questi nella camera della signorina Patrizia. Sì, vabbè, signorina. La segretaria di Gilberto. Sì, vabbè, segretaria. Colombina mia, tu sei così ingenua che mi pari pure un po' coglione. Teresina! <ride> Lassa te lo dita una che potrebbe essere mamma tua. E questo? E questi nella camera del conte Serravalle Scrivia. Cioè, nella camera del signor Gilberto, perché mo' questi si sono scambiate le camere, sa? Ve l'ha detto tuo marito. La roba del signor Serratura della... Serravalle. E la sua nella mia. Perché mo' questa variazione tuo marito è proprio vicino alla camera della segreteria. Segretaria. Eh, eh. E me l'ha proprio detto, Teresina sta in campana che stanotte succedono cose turche. Hai capito? Succedono cose turche. Ma lo sai che a lui piace scherzare? Sì, scherzare. E lo farei scherzare io. Tempo fa mio marito me ne ha combinata una delle sue. C'è presente quella cicatrice che c'è a fronte che lui dice che è un incidente di bicicletta? Beh, la bicicletta era la figlia del giornalaio. Ti ho scoperto a letto e seme, giù una tortorata in fronte. Dovresti fare così se vuoi essere rispettata a casa tua. Uh, guarda che Gilberto sta preparando un nuovo sceneggiato alla televisione e ha bisogno della segretaria a portata di mano nel caso gli venissero nuove idee. Sì, de mano. Guarda che quello gli idea da mo che gli è venuta. E santa rita da cascia, santa delle cause impossibili, che davvero davvero sei proprio coglione. Teresina! E allora santa, ti va bene santa? Una santa tutta la vita dedicata ai figli, senza mai uno sbago, sempre attaccata a sto morto di sonno del marito. Mo vado, porto sti fiori e speriamo che padre Dio non ti perda di vista. Eh. Oh, ecco il bel capolavoro. Ma chi sta in macchina con lui? Una porno star? Eh, deve essere la signorina Patrizia, la segretaria di Gilberto. E non la rimediate a sta segretaria, la buon costume? E <ride> bravo, apri pure lo sportello. Ma guarda là, guarda là. Ma chi ha di scolatura? E brava figlia, fagli vedere tutto, magari se scordasse. Dai Teresina, dai, porta i fiori nelle camere e poi corri in cucina dall'anatra. Sì, coro, coro, hai visto mai che l'anatra si sente sola? <ride> Lo sciate Persia? Hai visto che macchina? Non è mica una macchina quella residenza. Ah, deve essere il conte Sera Valle Scrivia. Ischia, quando è buono. Ma chi è un attore? No, è un mediatore. E da quando i mediatori sono tutti strafiti? Se io fossi in te, farei la chiapposa davanti a tuo marito, col conte. E la chiapposa, la comiciosa. E farei così, guarda che farei. Gamba cavallata. Così. <ride> Morbida, morbida, da peccatrice. Occhiata chiapposa. Ma che te lo sto di affa, che te lo sto di affa. A te che sei l'incrocio fra Santa Teresa e la beata Santa Geruflessa, vergine e martire. Ma Di qua, di qua, venga, venga, uh, Patrizia. E attenzione allo scalino, scalino celato fa l'ospite di Gensato. Opla! Eh, la mia segretaria, grazie. Lisa Ferrari, piacere. Eh. Cazzo amica Patrizia, piacere mio. La pigna secca! Eh. È permesso? E di qua, di qua, venga, venga! Attenzione allo scalino, scalino birichino fa fare un bel saltino. <ride> Opla! Sono desolato. Oh, sono io che sono desolato, ho fatto la bua, no. emorragie, fratture, niente. Sapesse quanta gente abbiamo visto entrare orizzontalmente da lì, Lisa e Dio. Le risate che ci no. siamo fatte, no? Non ci siamo fatti alcuna risata. Eh beh, è inutile che vi presenti, voi vi conoscete, no? Ciao. La mia segretaria, la signorina Patrizia Cazzaniga, il signor Conte... 
Francesco Maria se la valle scrivia. Ah, Detto Fri Fri. Se permette preferirei un... Quell'enorme paccone che aveva quando è arrivato al circolo del tennis. È soltanto un piccolo presente. E in macchina vado subito a prendere. Lasci, lasci, a meno che lei non ami il suicidio. Io lo conosco, sa? La seconda volta non fallisce il colpo. Dio perdona lo scalino, no. <ride> che uomo simpatico. È sempre di buon umore. Diciamo quasi sempre. E tu? Ha fatto buon viaggio? Oh, così. Un traffico pazzesco. La signorina invece è venuta in treno, vero? Scelta molto saggia. Ci si siede, ci si rilassa, si ammira il paesaggio. <ride> Signora, lei ha una casa meravigliosa. Si vede che ogni cosa è stata scelta con... con amore, non è vero? Signor Conte, giravamo per case d'asta ed antiquari e quando vedevamo qualcosa che ci piaceva risparmiavamo per comprarla. Oh, quanti sacrifici dovete aver fatto. Eh, non è vero, signor Conte? Ma non saprei. Io quando vedo qualcosa che mi piace l'unica cosa che devo fare è ricordarmi il codice del palco. Eh. Scusate, devo sistemare la... Eccomi, eccomi, vediamo chi indovina. È nero ma non è inchiostro, sa di pesce ma non è pesce. È fatto con tante palline ma non è... È una collana, cos'è? Eh, Brava, risposta esatta. Alla faccia del piccolo presente ce ne sarà un quintale. Ma no, è soltanto un chilo. Ma ah. come un chilo? Perché tutto questo imballaggio per un chilo solo? Si usa così, si mette il caviale dentro una scatola e poi questa scatola dentro un'altra scatola più grande piena di ghiaccio secco. Poi questa scatola dentro un'altra scatola più grande e così via. È eh? caviale russo in scatole cinesi. <ride> L'ho pensato prima mentre venivo qui in macchina. <ride> eh, 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 senti Elisa, amore mio, eh, scusa, amore suo. Beh, insomma, portalo da Teresina per favore e spiegale che non sono pallini da caccia. L'ultima volta ne ha buttati via due chili. Sì, Gilberto. Che cara, eh? Lisa è così servizievole per natura e poi dal punto di vista economico è un vero affare, è un'utilitaria, consuma pochissimo, se ne accorgerà anche lei. Sì, ma amico mio, questo tipo di conversazione non mi piace. Perché non le piace? La convivenza 2 non è mica fatta solo di baci al chiaro di luna, è fatta anche di cose concrete. Ma non si preoccupi, lei sa tutto. È proprio lei che vi ha visto all'American Express quando stavate prenotando il vagone letto per Parigi, Federico Maria. Francesco Maria. La signorina non ci ha visti all'American Express per caso. La verità è che la signorina ci ha seguiti. <ride> che cosa? Io? Seguito lei? Mm -hmm. <ride> Caro signor Conte, non vorrei sembrarle presuntuosa, ma di solito sono uomini che seguono sempre me. Ma la guardi, ma la guardi, quando passa questa qui, in tre minuti tutte le strade diventano a senso unico. Mi creda, serrapalle, mi creda, e faccio un bel sorriso. Non dimentichi di essere uno degli uomini più affascinanti d'Italia, ma che dico d'Italia, dell'Europa intera. Eh, Patrizia, lei che di uomini se ne intende? Eh, è d'accordo con te che il signor Conte Fripri è proprio bello? Ma per favore, ora non... Vabbè, io non conosco tutti gli uomini dell'Europa Unita, ma devo dire che sì, è proprio carino. Lo sa come l'ha chiamato la prima volta che l'ha vista? Un ficone. Beh, Un ficone, beato lei, beato lei. Oh, a proposito, eh, tenga, è per Lisa, non se ne dimentichi. Oh, che cos'è? Serotonina, è un ricostituente del sistema nervoso. Oh, Lisa sta bene. È equilibratissima, solo che quando una cosa va storta, lei si agita, le viene mal di testa e sviene. In questo caso nessun problema, un po' di serotonina e si rialza subito. Eh beh, grazie, te lo presento. E adesso libiam, libiamo. Ho qui tutti i veleni che conducano la progressiva follia. Whisky, gin... E eh, Sherry ce n'è. Il più dolce della città. Il dolce Sherry per una dolcissima. Ah, per lei? Eh, per me un'orzata, grazie. Orzata? Cos'è quella roba bianca che sembra acqua e gesso? Ma se non c'è va benissimo anche dell'acqua. Non gasata, però. Non gasata? Eh, no, eh, ce n'era, ce n'era una bottiglia di orzata, scusi, eh. Rosolio no, no. eh. Al terme stroppo colore. Orzata, roba da orto. Cara, vuoi partecipare anche tu all'orgia? Eccola qui, intatta dal 1936 per il nostro ospite. Che cosa? È la mia urzata. Ah. Speriamo che non sappia da tappo. 
Sa da urtare. Grazie. <ride> per te? Whisky, grazie. Oh, e per l'anatra ci vorrà ancora una mezz'oretta. Teresina ha qualche problema in cucina. Eh, Casomai è l'anatra che ha qualche problema con Teresina. <ride> Ti ricordi quella volta del bollito misto? Vagamente. Eravamo tornati dal quinto viaggio di notte, o dal quarto, non ricordo bene. Comunque lo stesso Teresina ha voluto festeggiarci preparando la sua gran specialità, il bollito misto. Fortuna che il vicino di casa ci ha prestato una motosega, altrimenti restavamo senza pasto. Eh, ma quanti viaggi di nozze avete fatto? Già, per sei anni siamo partiti il giorno dell'anniversario e siamo andati ogni anno in un paese differente. Lo chiamavamo il richiamo della foresta. Eh? È stata divisa questa idea, a lei piacciono le ricorrenze, se ne ricordi? Oh, ma un'idea così, così romantica, così poetica, e allo stesso tempo così... Erotica. Abbiamo dovuto farne sei per farne uno scarso. C'è poco di cui vantarsi. Facciamo il bis, altro sherry. E lei? Vogliamo sporcare l'orzata con la menta? No, e se si potesse invece avere un po' di ghiaccio? Ghiaccio? Pronti ghiaccio! Ah, questo non è mica ghiaccio normale questo, eh? Questo ci arriva dalla Scozia. No, oh, forse gli hanno messo troppo, nessun problema. È meglio non sprecare, ghiaccio firmato. Dopo la sudata che ci siamo fatti a tennis. Ah, hai giocato a tennis con Francesco Maria? Sì, e devo dire che è stata una cosa piuttosto veloce. 6-0, 6-0, 6-1. Se me lo consente, il suo problema è il servizio. È tutta potenza, ma niente precisione. Secondo me... Lei tiene male la racchetta, ecco perché ha perso. Ah, vuoi dire che Francesco Maria ti ha battuto? Mi ha fatto nero, sembrava un uragano scatenato contro una povera barchetta. <ride> oh sì, adesso non esageriamo, lei nel terzo set ha anche fatto un punto. Eh. Forse da giovane giocava bene, poi sa, gli anni passano, i muscoli si arrugginiscono, i riflessi, è, è umano. Ci perdoni, sa se parliamo di sport, sa come... Per carità, io adoro lo sport. E in fondo, eh, che cosa sono? Le partite, le corse, i lanci, se non momenti di un amplesso che trovano nel tagliare il traguardo o nel fare gol. Una specie di... Orgasmo? E che cosa sono? Le ura della folla, i mazzi di fiori, se non la gratitudine del partner che ti grida Bravo, bravo, bravo! Non trovate? Eh, eh, a, a proposito di fiori, lei sa dove sono i più bei fiori d'Italia? Sono qui. Sono i fiori che Lisa coltiva nel suo giardino il segreto. Lei ha fiori in casa? Eh no, nel mio appartamento non ne voglio. Produco l'anidride carbonica. Ah, beh, si prepari ad averne. Ben presto vedrà nella sua casa intrecciarsi rami di araliacea volubilis. Edera per gli ignoranti. Oh. E nelle stanze vedrà la bunga bilea variegata e il dico tilenone nerium. I fiori nascono dalle dita di Lisa come le stelle dalle dita della notte. Oh, Dio, signor Gilberto, lei sa dire delle cose meravigliose! E sono solo al secondo whisky, vedrai in seguito. A proposito, perché non viene con me nel giardino a vedere le Corilus purpure e la Veronica spiccata di Lisa? Lisa, tesoro, permetti che accompagno la signorina Patrizia nel tuo giardino segreto a vedere la tua Veronica spiccata? Figurati! E allora andiamo, andiamo! E attenzione allo scalino che ti frega, sia la sera che al mattino! <ride> e e dov'è la Veronica spigata? Spigat! <ride> di qua, cara, di qua! Il fiore della passione ha lasciato cadere una lacrima e tutte le rose rosse hanno cominciato a sanguinare! Addio, signor Gilberto! <ride> in modo molto strano. Non l'hai notato anche tu? Stamattina al club così mi abbracciava presentandomi a tutti come se fossi un vecchio amico e poi anche quel modo di sbirciare continuamente la sua segretaria come se fosse tutta nuda. 
lo trovo indecente. Giusto, decente. È naturale, eh. Ma è indecente. Ah, naturale? Tu pensi che lui la guardi e la immagini tutta nuda e la trovi naturale? Cosa significa? Che ci hai pensato anche tu? Oh, alla stazione, quando la dolce fanciulla è scesa dal treno. Voglio ricordarti che è con me che parti, non con la dolce fanciulla del treno. Oh, Lisa, non essere stupidamente gelosa se ho immaginato la signorina Cazzaniga tutta nuda. Come credi che abbia immaginato te quella sera dietro al candelabro? Francesco Maria, dici delle cose terribili. Ma le dici così bene? No. Scusa, è che sono così tesa, forse non dovevi venire. Secondo me Gilberto ci sta tendendo una trappola. Tuo marito una trappola? Ma no, Dio, non mi sembra per quel tipo. Eh, non farti ingannare dalle apparenze. Quello lì sarebbe capace di convincere la Lega Nord a finanziare la costruzione di una moschea. <ride> Pensaci, sa che sei il mio amante. Sì. Gli rubi la moglie e lui che fa? Ti accoglie come se fossi un amico d'infanzia. Perché? Già, perché? E perché vuole infilarsi nel letto di quella disgustosa signorina Cazzaniga, eh? Vuole infilarsi nel letto della signorina Cazzaniga. Con la signorina Cazzaniga dentro. E tu davvero mi chiedi perché? Lui dice che lo fa per me. Per fare in modo che agli occhi del mondo di Teresina io abbia tutte le ragioni per scappare con te. Mm. E comunque qualcosa hai in mente. A cominciare dalla partita a tennis che tu credi di aver vinto. No, ma l'ho vinta. Anzi, stravinta. 6-0-6-0-6-1. L'ha fatto apposta. Eh? Si è fatto battere apposta. Si è fatto battere apposta davanti a tutti i soci del club, dall'amante e dalla moglie. Dai, Lisa, cerca di ragionare. E poi, è anche tutto grondante di sudore. Eh, per forza, raccogliere le palle che buttavi da una parte all'altra deve essere stato faticoso. Francesco Gilberto è un campione, ci saranno se no 50 persone in Italia in grado di batterlo. Beh, vorrà dire che con me saranno 51. Sì. E Francesco, non è che, però, io voglio solo farti capire che forse Gilberto ti sta prendendo in giro. Nessuno riuscirà a prendermi in giro. Se ti dico che ho battuto tuo marito a tennis è perché l'ha battuto. E non solo a tennis, anche agli scacchi. Agli scacchi? Mm -hmm. Tu hai battuto Gilberto agli scacchi? Io devo dire che gioco poco agli scacchi, ma questa volta sono stato piuttosto bravo. Quel poveraccio di tuo marito è crollato in meno di 20 minuti. Mm -hmm. Dio mio, Dio mio. Ah, hai presente chi è Anatoly Karpov? Il musicista russo. Ma no, il grande campione di scacchi, dai, ah, anche eh, battuto sì. al computer programmato dalla NASA. Sì. Mm. Lui è venuto in Europa e Gilberto ha avuto modo di giocare con lui al circolo. E allora? Oh, ci sono volute tre ore a capo per battere Gilberto. Capisci che è impossibile che tu abbia potuto batterlo in 20 minuti? Comunque io l'ho battuto. L'ho strabattuto a tennis e anche agli scacchi. Forse sono un maestro e non lo so. <ride> Viceversa vuol dire che il signor Gilberto dormirà vicino alla camera della segretaria. Dormirà. <ride> Comunque la la l'anatra non è ancora cotta. Ma questo mi sa cotta a puntino. Dice quando è buono, dai e giù, via mia, dai e giù. <ride> Che domattina. 
macchina dovrà sorprendere tuo marito a letto con la segretaria? Ottimo! Mi sembra proprio il tipo di persona alla quale tutti credono. Si aspetta qualcosa di noi? No, lei mi chiama la sua colomba bianca, mi crede una santa. <ride> sì, mi vedi. Braccio secca e voglio dire, a me è venuto un mal di testa. Ecco qua. Pronti? Ecco qua. Oh, che carina, ci hai pensato per andare a Milano, grazie! Me l'ha fatta prima tua marita. Ah. Ah, Ma perché? Ecco, ecco, aiuto, aiuto! Emergenza, emergenza! La signorina Patrizia è stata vespa da una punta, ah, al ginocchio, la coscia, da quelle parti. È stata punta da una vespa, e eh, vabbè, che sarà mai? Che sarà mai? Se ne sta lì sdraiata in giardino che sta dettando le sue ultime volontà a una flock sulla giaponica. Ci, ci vorrebbe dell'alcol, una pomata, qualcosa. Sì, la... Vado a prendere la pomata. Brava, vai a prendere la pomata. Mi dispiace di avervi disturbato, ma in questi casi la rapidità dei soccorsi è essenziale. Eh, sì. Altra ordata? No, no, grazie, ho già bevuto abbastanza. Spero che la piccola si salvi, anche per via del nostro piano, no? Lisa gliene ha parlato. Mm. Bella idea ho avuto, eh? Oh. Mm. Oddio, sarà valle scrivere, si pulisca subito. Dove? Lì. Il rossetto lì, se se ne accorge Teresina, manda tutto in malora. Ma, vabbè, non c'è ma lì, 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 ah, glielo pulisco io col whisky. Ma non c'è niente. Dopo casomai si sottopone una cura disintossicante. <ride> ecco, eh. Ah, ma questo non è un bacio, questo è un bel succhio tone. No, possibile. <ride> Lo so, quella di Lisa non è una bocca, è un'arma impropria. Gliel'ha raccontato quella volta del Loch Ness. No, ma non è necessario. <ride> Eravamo andati in Scozia per una gita al lago di Loch Ness. Fermo la macchina per una sigaretta e lei mi salta addosso come il fulmine urlando. Io pensavo che avesse visto il mostro. Ah. E invece si trattava di uno dei suoi raptus da pantera. Ah! No! Ha volato via tutto, sigaretta, accendino, indumenti. No, mi ha fatto anche tremare un dente. Questo tipo di conversazione ah, Ecco la pomata che serve aiuto con Patrizia. Guarda che fra un po' si va in tavola. Se permetti, preferisco fare da solo. Eh, scusate. Ehi. Cosa ti ha detto? Che ti ha detto? Qualsiasi cosa ti abbia detto non è vera. È un tale bugiardo quello lì, dai. Stavolta non ci credo. Ci sono dettagli che non possono essere inventati. Il bacio di Loch Ness. Un dente dondolante? No, Francesco. Sono stata sposata con lui per 15 anni, non ti viene il sospetto che l'abbia baciato due o tre volte? Lo so, lo so, lo so, è stupido, mm. ma, ma mi dà fastidio, mm. mi dà fastidio. <ride> e quello che trovo più sgradevole è che racconti tutte con ricchezza di particolari. Ci manca solo che cominci a raccontare i dettagli del vostro viaggio di nozze. Capirai, ne avete fatti sei. Fate largo, fate largo, eccomi, eccomi. Ecco qua, di qua. Stia tranquilla, si metta qui. Bene, bene, ecco, ecco qui. Non guardi, faccia sforzi. Guardi che sto benissimo. E chi lo dice che sta benissimo? Mi ha fatto prendere una tale paura che sono ancora tutto scosso. Eh, signora, scusate, ancora per tutto questo tramonto. Non lo dico eh? nemmeno. Lo sa che è la prima volta che qualcuno viene punto da una vespa nel nostro giardino? Ah, sì. Ma di giù. Grazie. Dio, che paura. Scusate ancora per una piccola vespa. Io sono stato in Africa varie volte per dei falsafari fotografici a contatto con le belle più feroci, leoni, iene, pantere, senza la minima emozione. Ma degli insetti avevo una paura terribile. Ma e va. più erano piccoli e più ne avevo paura. Ma va. Le dà di aver fatto un male terribile. Oh, Ma su un primo momento sì. Ma adesso è tutto passato, il dottor Ferrari è stato un mitico. Mitico, mitico è la parola giusta. Prima ho strappato il pungiglione, prima cosa da fare è strappare il pungiglione. Poi ho succhiato il veleno e l'ho sputato. Prima cosa da fare quando si succhia il veleno è sputarlo. Poi un po' di pomata e un profondo massaggio. Ma dove è stata punta? Non si vede niente. Un po' sopra il ginocchio, sull'interno coscia. Circa 30 centimetri sopra il ginocchio. E qui? E no, sull'interno coscia. Vuoi vedere? E lei? 
Picchiato? <coughs> Lisa, perché non fai vedere la signorina Patrizia la sua camera? Certo! Sì. Venga! E la valigia, signorina? Sì. Grazie. Amico mio, ci facciamo una gazzosa? Senta, Federico Maria. Francesco Maria. Perché non ci diamo del tu? Come vuole, come vuoi. Vede Ferrari. Eh, eh, vede Ferrari. Vedi Gilberto. Vedi Gilberto. Io comincio a pensare che tu sia pazzo. Amico mio, prima di tutto chi è pazzo e chi non lo è. Eccomi qua. La camera le è decisamente piaciuta. E quella deve essere una che di camere le ha viste parecchie. Ti ha fatto vedere dove è stata punta? Oh sì, quella lì la sua puntura la farebbe vedere in Eurovisione. Magari a rete unificata. <ride> Oddio, sono riuscito a far ridere Francesco Maria Serravalle scrive Dunque non sono vissuto in vano, però non sono riuscito a farlo bere. Fri fri, sta tentando di uscire dal tunnel dell'ordata. Senti Francesco, perché non vai a togliere i tuoi bagagli e metterli in camera? Anzi, sì. Gilberto, perché non accompagni tu in camera sua? Secondo me preferisce andare in camera con te. Vero Francesco Maria che tu preferisci andare in camera con Lisa? Ma che fai? Gli dai del tu? Eh certo, siamo quasi parenti. Abbiamo una moglie in comune. Senti Gilberto, tu la devi smettere, capito? Perché non io sono... litigate, ci vado da solo in camera. Dov'è? Seconda porta a destra e vedi di non sbagliare. E se ti sbagli poi Teresina, se ti trova con Patrizia, non capisce più niente. Per anni la trovo sempre meno divertente. Sono arrivati, mamma. Ma che sono? E come che sono? Sono fiori, no? Non ne ho visti tanti, manco al funerale del parroco. E, e chi li manda? E che ne so? Chi è? Tu? Sì, io. Che c'è di strano? Beh, questi... Naturalmente sono per te. Queste sono per la signorina Patrizia. E i gigli? Per chi sono i gigli? Grazie, dottore. Non si doveva disturbare. Per te. Per me? Ma è ridicolo. Perché è ridicolo? Io ero in testa alla corsa. Tu mi hai sorpassato e l'hai vinta. Ti spettano i fiori. Eh, Teresina, per favore, porti quelle rose alla signorina Patrizia. Ma ne mango morta. Teresina! Guarda. Giusto perché proprio oggi non mi voglio compromettere, eh? Ah. Bambina yeah. mia, bambina mia, se fossi il prefetto non la lascerei circolare per motivi di ordine pubblico. La cameriera mi ha dato il fiore, è stato un pensiero divino, sublime! Ma certo che permette, cosa vuole che sia un matto di rose per lei? Ben altro meriterebbe per la sua collaborazione con me. Oh, grazie. Il pranzo è pronto. E sbrigatevi che se no sei fredda. Che schifo. A tavola, a tavola, prima che l'anatra si freddi. Amici, voglio che trascorriamo assieme questo pomeriggio traccannando del buono vino alla salute della nostra donzella. Facciamo come costume dei tribunali dove gli avvocati lottano l'un contro l'altro egregiamente, ma poi, da buoni amici, mangiano e bevono. È bello Gilberto questo pezzo. È tuo? No, è di un mio amico, William Shakespeare. Seriamente, perché il biliardario era serio, eh? Va bene, ci arrendiamo. Ci arrendiamo, cos'è? 
proposta indecente. Sì, buonanotte, lei ha mimato uno che gioca a biliardo incazzatissimo. Cosa c'entra la proposta indecente? Robert Redford gioca a biliardo e intanto offre un milione di dollari a Danny Moore per passare la notte insieme alla presenza del marito. Mm. Un baratto ignobile. Vero, portare via la moglie di un altro, Robert Redford, dovrebbe vergognarsi. Eh, eh, ora tocca a Francesco Maria. Ah, sì, tocca sì. a Fri che sì, cosa sì. ci fai? Eh, una cosina così. La finestra sul cortile. Mm -hmm. uh, la casa delle finestre che ridono. Mm -hmm. Uno che guarda. Più vicino di tutti ci è andato Gilberto. Ve lo rifaccio? No, 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 no. Da don, da dai. Eh? In cambogiano. Significa coltivatore di riso che guarda dalla finestra. <ride> Ero in viaggio d'affari a Don e mi hanno portato in vista alla Casa della Cultura a vedere questo film. E, e che cosa guarda questo coltivatore di riso? Ah, non si sa. Sta affacciato alla finestra e guarda. Sta affacciato alla finestra per un'ora e mezzo? Quattro ore! Quattro <ride> ore! È un capolavoro assoluto! Ah sì, no, è che siamo un po' stanchi. Magari a mente fresca l'avremmo capito subito. Eh, adesso tocca a me e poi finiamo. Eh. Bravo. Bravo, 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 bravo! Cos'è? Oh. È Frankenstein! Il dottor Jack e il Mr. Hyde! Uh, la sepolta viva? No, madonna mia, eppure non è difficile, specie per te. Oh, oh. oh io non capisco. Io mi arrendo. Vi siete arresi tutti? Era il mostro di Loch Ness che emerge dall'omonimo lago e vede Lisa che mi sta baciando. Titolo! Il mostro di Loch Ness credeva di aver visto di tutto nella sua lunga esistenza, ma evidentemente si sbagliava. Magari un po' lunghetto, eh? Molto raffinato. Eh sì, ma non vale, io di questa storia del bacio sul lago di Loch Ness non ne sapevo nulla. Io sì. Ah no? Beh, facciamo un altro film, cos'è questo? Ole, 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 ole! Ma sì, è, è un gioco cretino. Chapeau per tutti? Sì. Per tutti, per tutti. Francesco Maria non puoi dire di no al nostro champagne riserva, eh? Di solito la sera, prima di ritirarmi, prendo una camomilla. Lunga. Oh signora, anche lunga. Ma via, questa sera farò uno strappo e accetterò due dita di champagne. Due dita di champagne, nemmeno a Sodoma e Gomorra saranno arrivati Vieni. a tanto. E lei, signorina Patrizia, anche per lei due dita o vuole tutta la mano? Io spero solo che quel lavoretto non sia troppo difficile, perché quando bevo sbarello un po' è difficile. Non se ne accorgerà nemmeno. Per te non c'è problema, vero? Io non devo fare lavoretti. Signore e signori, brindiamo. <ride> Sono arrivati altri fiori. Ma che è l'orto botanico qua? Me li sono mandati io perché mi sentivo solo. Ah, visto che c'è Teresina, vogliamo approfittarne per la colazione di domattina? Eh, tu? Eh, per me, per me del caffè decaffeinato con del latte scremato. Due pastarelli li voglio. No. Eh, guarda che abbiamo anche yogurt deyogurtizzato e frutta defruttizzata. <ride> Per lei? Io, tutto quello che avete. La mattina ho una fame scandalosa. Pane, burro, uova, formaggio, latte, caffè. Sì, e caffè, molto forte. Bambina mia, per invitare lei a colazione bisogna accendere un mutuo. Sentito? Tutta quella roba nella camera della signorina, più due tazze di caffè. Perché due di tazze? Perché potrebbe romperne una. Bene, Teresina, ritorni nella sua caverna e lasci qui i fiori. La mia caverna è quella di una donna onesta, sa? Chi l'ha detto guardando me? Guardava me, ma un po' strabica. Oh, guarda, guarda, c'è anche un biglietto. A Gilberto, dal suo vecchio amico Gilberto, con affetto e per sempre. No. Come sono carino, eh? Francesco Maria, leggi. Come a tennis, come a scacchi, che vinca sempre il migliore, cioè tu. 
Era il biglietto che avevo messo assieme ai tuoi fiori. Perché l'hai buttato via? Perché pensavo fosse una delle tue solite pagliacciate. Ah, così che io sarei un pagliaccio, eh? Attento, però, che dietro la maschera del pagliaccio che ride spesso ci sono lacrime amare. <coughs> Signorina Patrizia! Sì? Le piacciono gli uccelli? Con la polenta? Parlo degli usignoli, cara. Il canto degli usignoli. Il canto. Nel nostro giardino ce ne sono due innamorati cotti. Li vuol vedere? Oh sì, sarebbe divinamente stupendo. E allora andiamo, andiamo. Una notte da mille una notte. Oh. <ride> per di qua. Oh, tu permetti, vero? Attenzione allo scalino che ti frega sia la sera che al mattino. Oh, voi due cercate di non scatenarvi. Dateci almeno il tempo di arrivare in fondo al giardino. Signor Zitto. Arrivo! Dio, che giornata atroce. Ringraziamo gli usignoli, almeno avremo un attimo di pace. Vieni qui, Lisa. Il canto degli usignoli è una registrazione di VD che Gilberto ha nascosto in un albero. Lui la fa scattare e tu ascolti in estasi. Una volta registrato una tigre, per poco a Teresina non veniva un coccolone. Alle volte mi domando come hai fatto a resistere per 15 anni assieme ad un tipo così. Ma sai, a volte è come un bambino. A volte è un uomo maturo e responsabile. Tu ti chiedi come sarà e sbagli sempre. Vedo che parli di lui con una certa ammirazione, con un certo affetto. Affetto? Ma che dici? Pensi che domani partirai con te se provassi per lui dell'affetto? Mi credi come la tua terza moglie, quella tutta matta? Soltanto mezza, matta, soltanto mezza. E io non ho fatto nessun paragone, l'hai fatto tu. E dovresti farmi anche il santo favore di capire soltanto quello che ti dico, così magari riusciresti anche ad essere meno sgradevole. Sgradevole? Io sarei sgradevole, sgradevole. E tu potresti almeno essere un po' gentile. Sento che non lascia traccia. Ne sei sicura? Sì. Accidenti, è vero! Mi ha fregato un'altra volta. Stamattina mi ha detto che ero tutto sporco di rossetto qui e l'ha pulito con il whisky. Voleva sapere se ci siamo baciati. È geloso. Oddio, che giornata atroce! E io cosa dovrei dire? Eh? Hai sentito prima con Teresina? Caffè in camera di due tazze? Ho visto in camera sua quella che lei chiama camicia da notte. Hai presente una retina per capelli? Eh. Copre di più. <ride> si vede tutto, eh. Ma che fai, sorridi? Senti, senti, Francesco, tu, tu mi devi fare un piacere. Tu gli devi parlare. Delle sue camicie da notte. Ma non è a lei che ti chiedo di parlare, è lui. Dai, non essere idiota. No, scusa, scusa. Mm, però anche tu cerca di capirmi. Sta tranquilla, ce la sta mettendo tutta. E di che cosa dovrei parlargli? Ah, allora, tu gli devi dire che, che non ha il diritto di esibirsi co, con quella ninfomane. Eh, che, che noi ce ne freghiamo se lui si prende la colpa, sì. E poi eccetera, eccetera. Sai, sai, mi sono sbagliato a dire che tu parli di lui con un certo affetto. Tu sei gelosa. Oh, figuriamoci. E sai un'altra cosa? Mi piacerebbe che tuo marito andasse a letto con la signorina Patrizia. E mi piacerebbe che mentre tu fossi lì, accanto al letto, a guardare, No, non sono un maniaco! Ma so per certo che la prova più difficile da superare è la prova d'amore. E tu devi superarla. Da sola. Senza aiuto da parte mia. Devi essere forte, Elisa. Molto forte. Vuoi che ti baci? Potrebbe darti forza. Grazie. Ma farò da sola. A domani, allora. Ah, senti. Visto che conosciamo i piani della squadra avversaria, potremmo adeguarci. Mi lasci passare in camera tua dopo a darti la buonanotte? Eh, sarebbe bellissimo, ma mi è venuto un mal di testa. Ma cosa fai? Oh, niente, avevo scommesso con me stesso 100 euro che se te l'avessi chiesto avresti avuto mal di testa. Buonanotte! Oh. Di qua, di qua, mia cara, attenzione allo scalino, scalino 7-7. 
serale può fare un gran male. Opla. Opla. Indovina che cosa ha visto la signorina Patrizia? Gli usignoli! Davvero? Lo sa che è la prima volta che qualcuno li vede? Si ah, vede sì. che tra lei e gli uccelli c'è un certo feeling. <ride> Ma cosa cerchi? Sarà Valle Scrivia. Dove l'hai messo? È andato a dormire. Oh. E lei, signorina, non va a sdraiarsi? Oh, io non ho mai sonno. La sera, prima di andare a letto, di solito mi metto a leggere, a scrivere, vado su internet. Ma no, lei a letto fa proprio di tutto. Senti, Ciperto, ma se la signorina è stanca, perché non la fai andare a dormire? Dormirà più tardi, adesso ho bisogno di lei. Deve guadagnarsi lo champagne, lo sherry e il caviale, tutta la roba che ha ingurgitato. Sono prontissima, dottor Ferrari. Vabbè, allora, data la situazione, io vado a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signora Ferrari. Buonanotte, signorina Cazzaniga. Buonanotte. 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 <ride> Bene, Patrizia, adesso a noi due. Champagne? È importante che io capisca tutto quello che lei mi dirà? Allora, niente champagne. Giusto. Dunque, attenzione, io questa notte dormo nella camera vicino alla sua. L'avverbio è importante. Camera è avverbio? Vicino è avverbio. Ah. Vicino! <ride> ma senta, Patrizia, ma non potrebbe abbandonare questo tono professionale da segretaria modello ed essere semplicemente una bella ragazza? Dipende da chi ha invitato. Se la signorina Cazzaniga Patrizia oppure... Patti Patti. Ma chi se ne frega della signorina Cazzaniga? Patti patti! Bene! Dimmi tutto, Gilberto. Mi pare di capire che questa notte ci sarà un gran movimento. Già, un gran movimento. Le nostre due camere sono comunicanti e tu non devi chiudere la porta chiave. Ah. Ok? Ah, mi pare di capire che vuoi venire a farmi una visitina. Brava, bei riflessi. <ride> Sempre che la cosa non ti faccia schifo. No, non mi fa schifo. Spero solo che nessuno se ne accorga. E invece se ne deve accorgere qualcuno. Dal momento che ho deciso di divorziare. E ho deciso che la colpa deve essere anche tutta mia. Indovina il seguito. Aspetta, aspetta. E domani mattina Tere, quella che mi porta la colazione, entra in camera mia, ci vede a letto insieme. Grandi urla, grande scandalo, adulterio! Tutta colpa tua. Einstein al tuo confronto era deboluccio di mente. Lisa avrebbe preferito che io mi facessi beccare con una di quelle, una escort, capito? Ma io ho pensato... Perché andare ai bagni pubblici quando in casa hai una jacuzzi? Champagne? No, no, per carità, che se poi dobbiamo lavorare. A proposito, quando è che lavoriamo? Stiamo già lavorando. Questa è l'ouverture, poi seguirà la sinfonia. Tutto chiaro? Chiarissimo. Domani mattina, verso le sette, entra in camera mia e ti ficchi nel mio letto, così quando arriva la cameriera con la colazione ti vede e... Apriti cielo! Divorzio, divorzio, divorzio! Come sono andata? Alla grande, però... Però... Problema. Io la notte russo, ora, metti che qualcuno passa davanti alla mia camera. Che cosa sente? Un giambo in decollo, prova sonora, che io sono nel mio letto. Poi domani mattina Teresina mi trova nel tuo letto. Che cosa vuol dire? Che è tutto finto, che è tutta una finzione. Se invece ti sentissero russare da camera mia... Tu non sei Einstein, tu sei Leonardo da Vinci. <ride> Russi molto forte. Dipende se dormo o no. E se dormo tu fischi e io smetto immediatamente. Allora diventa come un sibilo di un aereo in volo. Il problema... È che non so fischiare. Dovrò trovare qualche altra soluzione. Buonanotte, Gilberto. Ci vediamo più tardi. Io porterai un po' di champagne. Ti ho portato la panciera? Buonanotte! Che fa? Comincia a spogliarsi per avvantaggiarsi? Eh? Cerco la carta di credito. La carta di credito? E lo sai che se non so dov'è io non riesco a dormire. Oh, eccola qui. L'ho trovata. E tu? Vai a una festa? 
Sì? Scusa se ti invito, se non ti invito ma i tre si starebbe un po' stretti. <ride> Notte. Eh, non è che mi daresti una mano? Eh, perché non lo chiedi a Patti Pat? Lei con le mani deve essere bravissima. E come ci arrivo da Patti Pat se non riesco ad aprire la porta? Se invece vuoi fare discussione, mi permetto di ricordarti che è luna di notte. Io sono qui con un vassoio davanti a una porta che non riesco ad aprire e al di là di quella porta mi aspetta una pupa da sballo. Ti pare il momento giusto per un dibattito? Dai, metti giù il vassoio e vieni qui. Sono atteso, atteso. L'accordo era che tu andassi in camera di, di quella lì solo pochi minuti dell'arrivo di Teresina. Visto che vogliamo fare i precisini, mi permetto di ricordarti che l'accordo era che io mi facessi trovare nella camera di Patrizia, ma non era specificato a che ora ci sarei andato. Se l'ora del mio ingresso in camera era così importante, dovevi dirmelo subito. Dai, aprimi sta porta che mi aspetta. E sai che io ci tengo alla puntualità. Ma ti rendi conto che potrebbe essere tua figlia? Primo, non esageriamo con l'anagrafe. Secondo, potrebbe, ma non è. Ma si può sapere che cavolo vuoi. Tu domani mattina non tagli la corda col tuo ganzo. E allora? Io non taglio la corda col mio ganzo. Io scappo con l'uomo che amo. Va bene, va bene. Allora io non vado a letto con patipato. Ho una riunione materassale con un importante membro del mio staff. Va bene? Tu, tu alla riunione non ci vai? E tu non vai a Parigi con Serravalli Scrivia? E io, Francesco Maria, non rinuncio. E io non rinuncio a patti pat, che sono più scemo di te. Dai, aprimi questa porta, per favore. No, non te l'apro. Aprimi questa porta, ho giuro che ti sbatto questo vassoio in faccia. Guarda che lo faccio. È aperta, capito? Aperta! L'hai voluto tu, Lisa. L'hai voluto tu. Vai all'inferno, capito? All'inferno, all'inferno! Vai all'inferno, schifoso, traditore! Traditore schifoso! Avanti, apro la porta che te vedo. La signorina Patrizia e Gilberto a letto insieme. Teresina! E vado te, sai già tutto. Dai, allora, entra e li vedi a letto insieme. Vicini? Vicini. Stavano tutti a torcinagliati, la coscia di qua, la coscia di là, zini per tutto il letto, su una barella sarebbero stati più larghi. <ride> Sicura? Sicura. Io faccio l'amore con mio marito tutti gli giorni, qualche cosa ne capisco, sa? E, e lui? Lui che faccia aveva? Era, era tormentato, soffriva? Soffriva, se leccava i baffi come il gatto, se quello era il mio marito, da mo' che stava in rianimazione. Perché non vai della nuie, meni? No, farò di meglio. Chiederò il divorzio. Oh, brava, brava colombina mia che poi ce vado io dal giudice e gli dico cuscì, vostro onore. Giuro di dire tutta la verità, sempre la verità, tutt'altro che la verità. La colombina mia, la 
avvisa mia che io vi sto nascere vostro onore, preghino 800 grammi, <ride> insozzata, offesa dell'onore da quel salistico, grandissimo salistico del marito. Lei, che è una santa, vostro onore. Una santa, una santa, sì. vostro onore, una santa. Una vostro santa onore, con la morte non mi pare proprio una santa. Allora sei un po' mignota pure te. Sì, sono l'amante del conte Serravella e Scrivia, da tre mesi. Oggi parto con lui per la Francia. No, non ci credo, dai, mi stai a voi una... Ma anche Gilberto, non, non è quel farabutto che sembra. Lui, lui si è sacrificato a andare a letto con quella lì per prendersi la colpa. Eh sì, mo, il santo è lui. E io mi ho pensato che l'ho vista così stamattina, pensavo che stavi andando a messa. Altro che messa, ecco il prete celebrato. Oh, Francesco, ho detto tutto a Teresina, ora mi sento meglio. Buongiorno. Bene, ora è tutto in regola, no? Sì. Mm? Senti, io sono una dei famiglia. Oh, io Lisa l'ho vista. Nascere, lo so. 3,8 kg grandi. <ride> e io ho pure tirato sui figli che quando sapranno tutti gli piglierà anche colone a queste creature. Quindi tratta oh. bene e falla felice che è fragile. Ma che fragile, Teresina? Fragile, fragile, come un cristallo di Murena. Come la doppia se scassa. <ride> Guarda che a lui queste confidenze non interessano. E invece le devono da interessare perché da stasera che passi in gari con lui. Quindi, trattamela bene, falla felice, stai attento, se casca, che fai se casca? Ma come casca? Ma tu di solito casca. Ma no! Casca, casca, mica per cattiveria, eh, che è un po' andruferella. L'altro giorno dal benzinaio non sei cascata? Sei caduta! L'altro giorno è stato undici anni fa mm. e per terra c'era una macchia d'olio. Sì, eh. mo, la macchia d'olio. Comunque, tu devi trattarla bene, che c'ha tanto bisogno di riposo, se no casca. Dieci ore di letto al giorno e quando dico letto dico sonno, non so se ci siamo spiegati. Non si deve mai arrabbiare, non si deve emozionare, non si deve mai incazzare, non deve fare le fatiche. Alla stazione non deve rincollare le valigie. Ma stia tranquillo, non è mia abitudine far portare le valigie alle signore. È bravo, si vede che te c'è il salvo di lui. E poi c'è la questione del rito, a Papadoria. C'hai presente quello che ti ha detto? Il dottor Maestro Andrea? Che sì, detto, ma il dottore? niente in dingo, niente zuccheri, niente farinaci, niente alcolici, niente idrocarburi. Cago i trappi. Con la diagnosi così me la porto in Francia e in Svizzera me le devi portare. Oh, può essere pure che non succede niente, può essere pure che va tutto bene. Sì. Io pregherò per voi. Ah, a proposito, te sei cattolico? Agnostico. Che sarebbe una specie di ebraico? Beh, basta che tu se ne accorgi nessuno. Povero caro, pensavi di partire per una fuga romantica e ti trovi ad accudire una povera inferma. Ma cosa dici? Tutti noi abbiamo i nostri piccoli acciacchi. Ma cosa dici? Guarda che è Teresina che è iperprotettiva. Perché mi guardi così? Sei un po' pallida. Sei sicura di stare bene? Che ho dormito poco stanotte. Stai tranquilla, vedrai che Parigi ti tirerà su, vedrai che ti rimetterai a nuovo. Sì, cosa faremo? Ci sposteremo in ambulanza? O viaggeremo con una bombola d'ossigeno? Senti caro, io non sto partendo per un viaggio di convalescenza, sto scappando con il mio amante. Affermi la differenza? Ma certo che l'affermo! E degli idrocarburi, dei grassi e dei farici, vai in me ne infischio, capito? In Francia doppia razione di tutto, sì? E, e prenderemo delle sbronze pazzesche, sì, il vino. E, e tu, tu mi correrai, sì, indosserai il camice bianco, mi darai le pilloline, mi misurerai le cose. Ma cosa dici? Ah, dico che non le passo più, lo capisci che non le passo più! No, non capisco! Stamattina non fai altro che strapazzarmi. Sei aggressiva, irritabile. Ma che t'ho fatto? Non mi hai nemmeno detto buongiorno stamattina. Forse sei così perché tuo marito ha passato la notte con la signorina Patrizia. E te lo posso assicurare, perché la camera della signorina è proprio sopra la mia. Ah, ah, e... Sentito qualcosa? Li ho sentiti fino alle 4 del mattino. Ma è mostruoso! Gilberto ha fatto della vostra vita matrimoniale un inferno. Hai deciso di lasciarlo per me ed ora ti metti a piagnucolare perché ha passato la notte con una bella ragazza. Bella, ma, ma sei orrenda! E poi la cartuera che andasse in camera di quella lì solo pochi minuti prima dell'arrivo di Teresina. E invece sono le nove e deve ancora uscire. Beh, di che ti lamenti? Ma come di che mi lamento? Dimentichi che sono sua moglie. 
E tu ti sei dimenticata che tra poco diventerai la mia. Oh, è vero. A questo punto è necessario prendere una decisione. Sono pronti i tuoi bagagli. Devo solo chiudere. Portami via, Francesco, quell'uomo è una bestia, un lupo. Oh. Evviva gli ospiti. Bella giornata, eh? Sì, bellissima. Mm. Dormito bene? Poco. Radio Teresina ha già dato la comunicazione ufficiale? Mm -hmm. Bene, bene. Allora potete partire subito perché pensavo partire per partire, tanto vale partire presto, no? Sì, in effetti lo pensavamo anche noi, anche per evitare il traffico. Sì. Andiamo a Milano e questa sera prendiamo il treno per Parigi. Ma certo. Tutto a posto? Le valigie sono pronte? Chi mm. è? Cos'è? Bianchieri di sotto, bianchieri di sopra, vestiti mattina, sera, pomeriggio, spiove, spiove, fa freddo, caldo, cominci, cominci, eh, mi muoio neanche, grazie, vi godiamo. Ah, lo stretto indispensabile! Tieni la lista, ti servirà, non è che lei dimentichi le cose, eh. questo no. Solo che l'ultima volta che siamo partiti, si è semplicemente dimenticata le chiavi delle valigie. Per aprirle abbiamo dovuto chiamare un fabbro. Ti pare che stavo sposata con te per 15 anni se non ero un po' cretina? <ride> Picchia duro, eh? Quella è una che mette giù anche Tyson. Tu credi di farcela? Certo. Fa vedere, dai. <ride> Fai il muscolo. <ride> e fallo? Ma lo sta facendo. Ah sì? Ah, non me ne ero accorto. Vabbè che tu hai tutto qui. <ride> Opla! Opla, bambina mia! Finito di divorare la tua enorme colazione mattutina? Sono a metà. Buongiorno, signor Conte. Buongiorno, signorina. Oh. Dormito bene? Ah. E lei? Poco, date le circostanze. E lei? E io piuttosto bene, date le circostanze. Eh, ma quante circostanze stanotte? La sua moglie sa tutto? Teresina ha colpito ancora. Beh, mica ce l'avrà con me, no? Non credo proprio, perché dovrebbe avercela con te. Però se deve chiederle un prestito, forse è meglio si aspetti un po' di tempo, eh? <ride> bene, comunque il piano ha funzionato alla mm. perfezione. È contento? Lui è raggiante. Se permetti lo dico io se sono raggiante o no. Sì, sono raggiante. Oh, non si direbbe proprio. Fatti una bella risata che ti voglio vedere partire contento. Oh, dimenticavo. <ride> uh. Come mai non hai riuscito a dormire bene questa notte? Per circostanze acustiche. Diciamo che lei e il dottor Ferrari manifestavate con eccessivo entusiasmo la soddisfazione di trovarvi assieme. Oh, abbiamo fatto troppo rumore. L'abbiamo scandalizzata. Perché lei e Lisa lo fate senza audio. Beh, se permette è diverso. Io sposerò Lisa. Ah beh, certo, perché tu pensi che il matrimonio sia come una specie di gomma da cancellare. Ci si sposa, poi è tutto a posto. Ci diamo del tu. Dopo quello che c'è stato fra di noi questa notte. Devo dire che in questa casa più di sforzate e meno siete spiritosi. Ma per fortuna la povera Lisa sta per mettersi in salvo. Perché povera Lisa? Tra poco diventerà la contessa Serravalle Scridia. Che cosa vuoi insinuare? Che io potrei non essere un buon marito? Non è questione di buono o di cattivo, è che tu non sei un marito, tu sei un amante. Un amante? Ma certo, tu sei un campione di 100 metri che si ostina a voler fare la maratona, mentre Lisa è una moglie, così come Gilberto è un marito. Maratonetti? Ma certo, un marito può anche tradire, ma dopo è pieno di rimorsi, mentre un amante pensa solo a se stesso. Un marito fa l'amore così, per dovere. Come si fa la denuncia dei redditi? Ed immagino che tu sia una centometrista. Io? Salto triplo. <ride> ah, ma distrarre le donne dai loro doveri è proprio la tua specialità. Vuoi perdere il treno? Guarda che se perdi quel treno prima che ne passi un altro. No, no, no. no. Eh, se dovessi partire prima di vedere Elisa, dille che... Beh, se insomma, inventati qualcosa che la faccia contenta. Mi fido di te. <ride> Ah, che brutta faccia, che cosa succede? Mi sembri uno che si sta buttando col paracadute senza aver letto prima le istruzioni per l'uso. La partenza con Lisa ti crea qualche problema. Partire con una donna è sempre un problema, specie se questa è la donna degli altri. Senti, le altre tre, se la sono squagliata loro o le hai mollate tu? Se permetti ci siamo sempre lasciati di comune accordo. Scusa se do l'impressione di essere un po' invadente, ma è per Lisa, sai? Mi scoccerebbe che facesse la fine delle altre tre una botta e poi via al mercato dell'usato. Visto che Lisa con me non è mai stata felice, spero che lo sia con te. Santi Dio, sembra che tu mi stia dando una figlia da sposare. Lisa liberamente scelta fra me e te. Ed è maggiorenne, largamente maggiorenne. I miei bagagli sono pronti. E i tuoi? Dammi dieci minuti e sono pronto anch'io. Oh, che brutta faccia che hai. Non voglio più vederti così, eh? 
Sei, sei un po' pallida, pallidina, però ti dona. Borsalino? Eh sì, l'abbiamo comprato insieme, ricordi? Certo che ricordo. Tutto quello che c'è in questa casa l'abbiamo scelto assieme. L'unica cosa che non abbiamo scelto assieme è Saravalle Scrivia. Senti, Gilberto, di mai è tardi per lamentarsi. Invece, senti, quando lo direi ai bambini, cerca di non essere troppo cattivo nei miei confronti, per favore. Sta tranquilla, ti ho già detto che mi prendo tutta la colpa. Ah, su questo sei stato di parola. Anche troppo. Oddio, Gilberto, come hai potuto fare una cosa simile in casa nostra? E dove dovevo andare? In giardino? E poi avevo il tuo permesso, no? No, 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 anzi, ti ho detto di non farlo. Ma eh, secondo te, tu dici a uno non andare a letto con patti e quello non ci va? Eh, e cosa avrei dovuto fare, eh? L'unica cosa che avrebbe veramente funzionato, rinunciare a Servalli e Scrivia. Tu hai rinunciato alle altre? A tutte le altre, forse? Come si chiamavano? Giovanna, Bruna, Maria. Ho dimenticato qualcuna? Sei tu che mi hai rubato l'agenda. Eh. Dov'era? Sotto i sedili della tua auto. E io che ti credevo a quelle fantomatiche riunioni della televisione dove non potevi assolutamente essere disturbato. Beh, a qualche riunione ci sono andato veramente. Ma sì? A quante? Non lo so, un 50%. Guardami bene negli occhi. A quante? 25. Eh. Però se ci metti il 50% delle delusioni, il 25% dell'andata in bianco, il 25% dei rimorsi... Ma certo 25%, ma insomma ci hai rimesso, poverino! Senti Elisa, per quelle cose lì mi sento colpevole, sono pieno di rimorsi. Sì. Sapessi co com'è doloroso e straziante tradire la moglie che si ama. Scommetto che non mi credi. Hai vinto la scommessa. E secondo te stare qui a raccontarti balle, proprio nel momento supremo del distacco. Sì, supremo e sacro. Il fatto è che quando sono con quelle altre mi prende come... È come con le cipolle crude che mi piacciono un sacco ma poi sto male. Eh, intanto però le mangi lo stesso. Ma perché è la carne che è debole. Uh, senti. Ma cos'è? Cosa fai? È la carne che ulula. Io non sono un frate francescano, sono Gilberto Ferrari, l'uomo che tu hai sposato. Eh, ho fatto questa fesseria nella vita, lo so. Sì, una fesseria che è andata avanti 15 anni e ci ha dato due meravigliosi bambini. Poi passa un beccamorto, una specie di coniglio, magari porta anche le bretelle e tu mandi fai? tutto all'aria. Non è un beccamorto, è un uomo serio, compassato, elegante. È elegante come un manichino della Rinascente, gli manca il cartellino del prezzo. Elegante e... Già, ah, soprattutto fedele. fedele, sì sì. Certo, lui è fedele, lui l'agenda non la perde. Quando è stufo lui, ti manda l'avvocato. Vuoi che ti predica quale sarà il suo futuro, il tuo futuro con lui? No, ma tanto me lo predici lo stesso. Quell'uomo ti farà morire di noia. È oh. più noioso lui di tutti i film dei fratelli italiani messi assieme. Ti spiegherà che bisogna controllarsi, che si parla a bassa voce. La sera ti parlerà delle quotazioni in borsa, sorseggiando amabilmente un'ordata. Poi si toglierà le pretende. Francesco Maria non porta le bretelle. Lei porta, lei porta bretelle morali. C'è chi nasce con la camicia, chi nasce con le bretelle. Fra un anno sarai piena di vita come un quadrifoglio dentro un libro. Hai finito? No, non sono nemmeno a metà. Dopo un po' di tempo avrai voglia di impiccarti o forse di avvelenarti. Ma in casa c'è solo ordata. E allora forse avrai un po' di nostalgia per questo vecchio buffone divertente che ti ha fatto passare bei momenti. Avrei voglia di rivedermi, ma sarà troppo tardi, perché noi non saremo più in casa. Noi? E dove andate tu e Teresina? Teresina? Ma che c'entra Teresina? Guarda che io faccio lo scrittore, mica l'archeologo. Ma ah, già, vorrai, vorrai ringiovanire il personale, certo. Chiamerai come tua governante quella, come si chiama? Patipat. Patipat? Ma sai che non ci avevo pensato? Patipat, bella idea che hai avuto. Sì, e, e così quella lì, quella lì si adderà sul mio divano, eh? Sì, e respirerà il profumo dei miei fiori, mangerà nei miei piatti e dormirà nel mio letto? Certo, e se avrà voglia mangerà nel tuo letto, respirerà i tuoi piatti e dormirà fra i tuoi fiori. Ma si può sapere che cavolo vuoi? Tu hai fatto la tua scelta, no? E allora piantala e vai a piagnucolare dal tuo coniglio con le bretelle! Ecco fatto, le mie valigie sono pronte, possiamo andare. Che succede? Lisa? Che succede? C'è che non parto più. Come, scusa? C'è che non parto più. Ma cosa dici? Oh, ma sei sordo. Ha detto che non parte più. Ma... 
sta male? No, no, secondo me sta bene, sta proprio bene, davvero bene, mai stata meglio. <ride> Ma sono cose da non credersi. Io a Parigi ho già prenotato una suite a Ritz. Hai già dato la caparra? Ho già pagato tutto. Oh. Ma posso sapere che cosa succede? C'è che non parto più. Sì, questo l'hai già detto. Ma posso sapere per quale motivo non parti più? Eh, è che, che un amore ha bisogno di un po', un po di, di poesia, di... Di mistero e adesso puff, non c'è più niente, c'è solo, diciamo che tu ora per me non sai che un coniglio con le bretelle. Un coniglio con le bretelle? Lisa adora i cartoni animati. Tutta questa è colpa tua, è colpa tua questa, così se ben capito ora tutto ad un tratto ti sembro ridicolo. Ridicolo e noioso, non è così? No, no, non Vabbè, esattamente. Certo, certo, perché immagino che nessuna donna al mondo vorrebbe partire assieme ad un coniglio con le bretelle. Mi spiace, Lisa. Mi spiace anche a me. Mi spiace anche a me, ma cerchiamo di farcene una ragione. Oh, chissà se spiace anche a lei. Opla! Opla! È successo qualcosa? Le piacciono le notizie sensazionali? Lisa rifiuta di partire con me per Parigi. Bene. E questo è tutto quello che ha da dire? E se preferisci che dica quello che penso veramente, congratulazioni, brava signora Ferrari. Signorina Patrizia, la prego di non rivolgermi mai più la parola e le annuncio che la sua carriera di governante è finita. La mia carriera di governante? Eh, ti spiegherò per strada, adesso andiamo se no perdi il treno. No, no, tranquillo, resta pure qui con tua moglie. Signor Conte, tu vai via, no? Sì. Me lo dai il passaggio fino alla stazione? Ma certamente. Bene. Lisa, il tempo di Rosso hai scelto bene o male? Addio, Lisa. Addio, Gilberto. Senza rancore. Non è nel mio stile serbare rancore. <ride> Però... Eh. Oh, 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 oh. È da un po' di tempo che volevo lasciarti un ricordino. Signorina, il coniglio con le bretelle l'attende in macchina. Okay. Attento allo scalino, scalino Lo mattutino. So. Attento anche al ramo, ramo basso mi fracasso. Del ramo non lo sapeva. Dai, 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 che perdi il treno. Signora, le auguro che il suo settimo viaggio di nozze sia ancora migliore del primo. Tanti auguri. Attenta allo scalino. Lo so. Attenta al ramo. Lo so. Signor Scarrafelle! Beh, che cosa te ne fai lì tutta vestita? Mi sembri una dama di San Vincenzo. Vuoi che resti? E dove vorresti andare? D'ora in avanti mi occuperò talmente di te che non avrai neppure il tempo di lavarti i denti. E potrai dimenticare quello che è successo. Ma perché dimenticare? Anzi, anzi, dovremmo ricordare questo grosso pasticcio che stavamo combinando. Potremmo istituire una specie, una specie di festa nazionale solo per noi due. Una specie di San Francesco Maria Saravalle Scrivia, conciliatore delle coppie. Oh, Gilberto, sei meraviglioso! Non esageriamo, diciamo solo che ti sei imbattuto nel più straordinario. E allora? Lo vuoi ancora questo tuo vecchio buffone? Sì! Mm. Mm. sì. Mi spiace solo per Francesco Maria. Era così innamorato. Dici? Sarà un uomo distrutto, finito. Forse, forse con gli anni, col tempo. Ma a chi telefoni? Pronto, stazione. Pieroni, è lei? Salve, salve. Senta, si ricorda quella ragazza che sono venuto a prendere ieri in stazione? Sì, proprio quella. Oddio, il termine è un po' forte, ma sì, sì. Eh, volevo sapere se ha preso il treno delle 10.01. Ah, non l'ha preso. Ah, ah. Ah, 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 oddio, va bene, grazie, arrivederla Pieroni, grazie. Patrizia, la stazione c'è arrivata. Sicuro? Pieroni me l'ha descritta accuratamente. Stava con un tipo che sembrava uscito da Beautiful. Lei saliva sul treno e lui le parlava. Poi se ne sono andati tutti e due, mano nella mano, alla macchina di lui, una macchina così grande che ci deve pagare l'IMU. Si trattava di... Francesco Maria Serravalle Scrivia, detto Fritri. 
Vuoi che ti racconti qualcosa di divertente, di spiritoso? No. Vuoi, vuoi che facciamo un viaggio? Sì, sì, ma, ma dove? Ma non lo so, in un posto qualsiasi... Parigi, per esempio, eh? eh bellissimo, ma, ma senza aver prenotato è impossibile in questa stagione. È tutto prenotato. Suite a Ritz, vagone letto, tutto. Hai rubato i biglietti a Francesco Maria. <coughs> 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 